音楽で旅をするチャンネル音旅こんばんは小川栄一ですここでは私が見つけてきた中古レコードを紹介しています今回はじゃん映画ジュセンモアノンピューのサウンドトラックですこれはフランスのアーティストセルジュゲンズブーによる、えー、音楽そして彼が監督した映画です1976年に公開されて主演はジェーン・バーキン、えー、イギリス出身でフランスで活躍する歌手そして女優ですねとアンディ・ウォーホール映画の常連のジョ・アレッサンドロスが主演ですこれがその2人ですねたまたま私は最近このアルバムを見つけたんですけどこれを紹介するにあたっていろいろ調べてるとちょうど今年セオジュゲンズブーが亡くなって没後30周年企画としてこの「重点モノブー」の 4K 完全無修正版っていうのが今年の5月から公開されてるっていうのが分かりましたまだ上映している映画館もあるみたいなのでよかったらチェックしてみてください映画自体は恋愛映画でゴミ回収の仕事をするゲイの男性2人とバーで働くショートカットでスリムでこう男の子と見間違えるようなこうボーイッシュな女性とのこう三角関係を描いてますそのボーイッシュな女の子っていうのがジェーン・バーキーです映画自体は1976年のものなんですけど1995年にリバイバル上映っていうのがされててその時に見に行ったような気がするんですけどなんかこうジェーン・バーキーっていうとこうロングヘアっていうイメージなんですねでそれがいきなりなんかこうベリーショートでめちゃくちゃ短くなってるっていうことにすごいこうなんかショックを受けそればっかりにこう違和感を感じて見終わったっていうような感じがしますなんかそれしか覚えてないというかで今 4K 上映っていうのでこうトレーラーを見たんですけどやっぱりジェン・バーキンの違和感っていうのがもう半端なくてこうファッションアイコンとして見てたのでそういう要素が全くないんですよねでそうするともう違和感でしかなくてなんか見たいなっていう気にはちょっとならなかったですね私は1976年に公開された映画なんですけどちょうど前回紹介した「エマニュエル夫人三部作」っていうのも1974年から77年にかけてこう公開された映画なんですけどやっぱりその性的描写とか同性愛っていうのがなんかすごいその強調する手法っていうのが流行ってたのかなって思うぐらい、まあ、こっちの,その「ジュテンモアノンピュー」もやっぱりその、えー、と性的描写っていうのがすごい多い映画です。で、まあ、その95年のリバイバル上映の時に私はこの「ジュテンモアノンピュー」という楽曲を知ったんですけど、まあ、なんかそのフランス好きのその友人たちの間ではもう大騒ぎっていう感じですね。歌詞がもうすごく刺激的で、こうセックスの描写と喘ぎ声が入っているっていう、なんかもうセルジケンズムールやばいって、すごいこの曲っていうので大騒ぎした記憶があります。で、この曲自体は1969年リリースでジェーン・バーキーのデビュー作になってます。デビュー作がこの曲っていうのもまた衝撃的ではあるんですけどすごいです。でもともとは1967年に書かれたもので当時セオジ・ゲンズブールがこう不倫関係にあったブリジット・バルドフランスの大女優ですね彼女のために書いた、えー、曲でもうすでにレコーディングもされてたんですけどブリジット・バルドが夫の怒りを恐れてお蔵入りしたものなんです。でその後ジェーン・バーキンが代わりにじゃないですけどこうジェーン・バーキンが歌ってリリースしたとでその後86年にこのブリジット・バルドバージョンっていうのもリリースされてますはい私はブリジット・バルドバージョンの方がすごい色っぽくてでまあ彼女自身もやっぱセクシーなイメージなのでなんかあのー、すごいこう曲と合ってる感じがあってこうベイベイバージョンっていうの方が私は好きですはいちなみに「ジュテン・モアノンピュー」という意味は「私はあなたのことが好きです」「私もそうじゃない」っていう意味ですすごいなんか複雑な意味ですよね当時こう不倫関係にあったセオフジケンズ・ブールとブリジット・バードのこう関係性を表しているかのような感じがします
通常ならば「ジュテン」と言われれば「モアオッシ」っていうのが、えー、通常のこう掛け合いですね。私はあなたのことを好きです。私もそうですっていう、えー、意味なんですけどもしくは「ジュンテンパ」「モアノンピ」っていうのが通常のやり取りなんですけどなんかこういうところがこうちょっとフランス人らしいなって私は思ったりします。でそこ,のこのセルシケンスブールっていうのは、えー、多彩な人で音楽家でもあり、まあ、歌手で、えー、俳優でもあり映画監督でもあるというマルチアーティストでいろんな女の人とのこうスキャンダルがあるような人で、まあ、音楽家としての評価が一番高いんじゃないかなと思いますいろんな音楽のジャンルジャズとかマンボウとかカントリーミュージックだったりロックだったりあとはレゲエとかファンクとか、まあ、いろんなその音楽ジャンルをこう行き来するような人でやっぱ音楽家としての評価が高いと思いますでこのサントラなんですけどまずは英和のバラッド・ジョニー・ジェンという曲ジョニーというのはジェン・バーキンが演じた役名ジョニーという名前でジェンというのはジェン・バーキンのジェンですねでまあこの曲がこ,のここにも書いてある通り副題となっててなんかこのジュセン・モア・ノプリューっていう映画を象徴する曲やなと思います。結構ね、このバンジョーを使ったカントリーミュージックも、えー、いろいろあります。なのでこう舞台がどこかっていうのははっきり示されてないんですけど、やっぱりこのカントリーミュージックが流れることで、こうアメリカのテキサス州のこう田舎が舞台になってるのかなっていうふうには思います。ジェーン・バーキンが働いているお店も、えー、アメリカのこうダイナーっていう雰囲気があるので舞台はアメリカになってるんやと思いますで B1 の「ジュテン・モアノフィー」これは歌が入ってないインストになってますエロティックな歌詞が入ってない分すごいこう曲だけで聴くとめちゃくちゃこう清らかで純粋で豊かな美しい曲やなと思います歌詞でね、すごく急に雰囲気が変わりますけど、インストだけやとすごく美しい曲です。で、B3 が「ジュテン・モア・ノブリュー」を持てという曲になってて、まあ、アレンジなんですけど、これはすごいこうスローで、子守歌のようなこう優しい丸みを帯びたアレンジですごいなんかいい夢見れそうっていうような曲です。このサントラには歌入りっていうのは入ってないです。ジェン・バーキンのシングルもしくはアルバムに、えー、歌入りが入っててで、えー、ブリジット・バルドバージョンっていうのはブリジット・バルドもシングルで、えー、出してるのでそっちを聴いてもらえたらなと思いますあとこうミュージックビデオもあるので下にリンクを貼っておきますということで今回は映画「ジュテン・モア・ノン・プルー」のサウンドトラックのご紹介でしたよかったら映画も見に行ってみてください最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。